Merhaba Bediye Hanım. Kapıda mı kaldınız? Benim anahtarım var. Seni bekliyordum Münayim Efendi. Kirayı getirdin mi? Getirmedim. Öyleyse eve giremez. Gel. Oo Mülayim Bey hoş geldiniz. Maşallahınız var Mülayim Bey. Biraz evvel raporlarınızı tetkik ettim. Demir gibisiniz. Ne şeker ne üre. Kalbinizde saat gibi. Yüz sene daha yaşarsınız Mülayim Bey. Yüz sene. Sizdeki bünye tıp tarihinde bile görülmemiştir. Demir gibisiniz. Yanlışlık olacak. Latife ediyorsunuz. Raporlarınız burada beyim. Adınız Mülayim Ters değil mi? Evet. Öyleyse tamam. Yanlışlık ne demek? Biz eşek miyiz? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> o ne? Hem de eşe ol eşek. <gülüyor> ne? Ölmüş. Nasıl ölür? Nasıl ölürsün? Dosyaya göre ölmemen lazım. Konuş, konuş da mahcup et bizi. Tıbba hakaret. Doktorluğa ihanet bu. Ne yapalım efendim? Ee, çöp tenekesini atın. Mülayim kardeşim. Fena olacaksın sonra. Tamam anladık, hasta değilsin. Ama bir düzüne de acılı yenir mi ya? Bal gibi yenir. Arpanın ölümü alttan olsun canım. Ulan oğlum bunun yarını da var. Hepsini bir günde mi yiyeceksin? Yo, altı ay içinde ne yersem yiyeceğim. Şimdi de izine çıkıyorum. Müdür bey izinleri kesti. Kim takar müdür beyi? Müdüre karşı geliyorsun, hiç takmıyorsun öyle mi? Niye takayım hıyarı? Ah! Mülayim! Buraya gel! Buraya gel diyorum çabuk! Patlama yemek yiyoruz! Ha? Sen buraya gel! Aa. Kendini bok zannediyor eşol eşek! Aa. Acele gel bakayım! Geliyorum ulan! Bana mı söyledin gel diye? Sana söyledim Hıyartu! <gülüyor> ne? Ba bana mı dedin Hıyartu? Evet! Senden iyi Hıyartu mu olur? <gülüyor> Odamdaki çiçekleri niye sulamadın Mülayim Bey? Peki sulayayım! Gel bakayım! Ha? Bak şimdi nasıl sulayacağım. çıkıyorum. Dönüşte bu saksı gibi seni de sulayacağım. Arkadaşlar ben izne çıkıyorum. Güle güle. Ee, bu çocuğa bir şeyler olmuş arkadaşlar. Hasta olmadığını anlayınca delirdi çocuk. Hayır delirmedi çıldırdı. Münayim abi! Münayim abi neredesin ya? Ne var? <gülüyor> Kaç gündür seni arıyorum ya! Gene son bileti mi kakalayacaksın lan? Ya çıkarsa ha? <gülüyor> çıktı abi! Büyük ikramiye sana çıktı! İşte listeye bak! Tamam ulan! Büyük ikramiye isabet etmiş, dört milyon lira! 
Köşeyi döndün, zengin oldun abi. Ne talih be? Kör talih, anasını satayım. Olur mu be? Sırası mı şimdi bu paranın? Ben böyle paranın içine tüküreyim. Kendine gel Mülayim abi, sevinçten fırtırıyorsun galiba. Astır lan! Sen sebep oldun bu paraya, deve oğlu deve. Fena mı yaptık abi? Tonla para alacaksın. Bir iş kurarsın, fabrika açarsın, daha gençsin, ölünceye kadar rahat yaşarsın. Doğru, ölünceye kadar rahat yaşarım. Ben bu parayı ne yapacağımı biliyorum. Ülkeye en faydalı tesis kuracağım. Özel teşebbüs olaraktan... ...Bu çok yararlı tesisi hizmetinize sunmakla şeref duyuyorum. Çok rahata kavuşacağınıza eminim. Hayırlı uğurlu olsun. Açıyorum. Fiyatlarımız ucuzdur. Küçük üç lira, büyük beş lira. Büyük küçük beraber olursa tenzilatlı üç buçuk lira. Açılış münasebetiyle bugün bedava. Arkadaşlar sizden ricam fazla ıkınmayın fıtık olursunuz. Mülayim bey buraya dört milyon lira harcadınız doğru mu? Altı milyon. İki milyon da kredi aldım. Yedi ay vadeli. Vadeler altı ay değil midir? Neden yedi ay? Ticari sırdır söyleyemem. Ha, mülayim bey size özel bir soru soracağım. Paranızı daha karlı bir şey yatıramaz mıydınız? Yatırırdım. Faizcilik, stokçuluk, kara borsacılık gibi kolay iş teklifleri aldım. Neden bu karsız işi tercih ettiniz? Arkadaşlar... ...Ben zamansız gelen paranın ancak üstüne sıçarım. Aha. Siz de sıçın. Hayır <gülüyor> neymiş de haberimiz yokmuş ya. Acaba biz senelerce bir deliyle mi yaşadık dersiniz? Ay iyi ki kalkıp da benim gırtlağıma sarılmadı. Ha. O bakımdan merak etme canım. Sarılacak olsa bana sarılırdı. O senin hüsnü kuruntun cicim. Mülayim bana yangında mı ben yüz vermedim. Öyle mi? Öyle ya. Yahu mülayim buradayken yüzüne bakmazdınız. Şimdi mi kıymetli oldu? Adam zırdeli yahu. Altı milyonu şak diye kenefe bağladı. Ben deli diyemem. Demek ki paraya kıymet vermiyor. Paraya kıymet vermeyen erkek kadına önem verir. Bilmedik mülayim senin kıymetini. Ah bilmedik, bilemedi. Baya yakışıklıydı mülayim. O gözler, o dişler, o burun, lokum lokum. Hadi ya, sahi mülayim öyle miydi? Tabii ya. Hanımlar beyler. Bir dakika, burası şehir kütüphanesi değil. İşleri iyice aksattınız. Herkes işinin başına. Esen Hanım, siz de özel dosyayı alın ve odama gelin. Kira verirken adama kan kusturursun, sonra da milyonları kenefe yatırırsın ha? Sana mı yatıracaktın mahkeme duvarı suratlı karı? Bana mı dedin? Senden başkası Aa! var mı olan bu odada? Aa! Her ay başı vicdan azabı gibi tepeme bindin. Yetti ulan artık. Kirayı da vermiyorum. Ne oldu sana mülayim? Hiç pis laflar etmezdin. Bugüne bugün kenefler kralıyım. Ne demek o? Temiz konuşacak değilim ya. Yani kira vermeyecek misin sen? Vermeyeceğim. Mahkemeyle çatır çatır alırım. Mahkeme altı ay sürer mi? Hmm, bir sene de sürer ama sonunda alırım ya. Nah bulursun beni de alırsın. Nereye gideceksin ki zibedi? Ahirete gideceğim. He? Ne ev kirası, ne gaz kuyruğu, ne geçim derdi. Oh be, dünya varmış. Akşama eve gelme serseri. Ben paramı kimseye yedirmem. Ben yerim. Doktor bey, doktor bey, çok feci bir şey oldu efendim. 